Hello everyone and welcome to Earth Day 2017. This is a very exciting year that we've had in the GLOW program with lots of activity and engagement by our community through teachers and students entering data, through our International Virtual Science Symposium and other research fairs happening all over the world. So thank you for your engagement in the program. It has been 22 years since this wonderful program started and I'm so excited to see the new developments that will be happening in the coming years and your involvement as students, teachers, partners, country coordinators, scientists and others who are interested in the program. Thank you for making this such a wonderful program. Now we come to the exciting part of the broadcast, the videos selected by our regional offices in celebration of this Earth Day. GLOBE teachers were invited to submit a short two to three minute video in which they show how GLOBE is implemented in their classrooms. We invited students to express in a few words how GLOBE has influenced their awareness of their environment and their interest in earth science. GLOBE has a locally staffed office in each of our GLOBE regions. Those regions are Africa, Asia and Pacific, Europe and Eurasia, Latin America and Caribbean, Near East and North Africa, and of course North America. These offices viewed all the videos sent by students and teachers in their regions and sent us their top choice. I know the selection process was not easy. There were so many good ones that were sent. We will feature many of the videos not shown here today on our website in the coming weeks. To all the students and teachers who took time to share with us a glimpse of their GLOBE experience, thank you. I am proud of the work you are doing to understand and help our planet, especially on this day. Now shown in random order, let's see the videos. First, from North America, we have the Samuel E. Talbert Middle School Globe Club of Huntington Beach, California, sent to us by Globe teacher John Wood. because I love science and I'm free to share my interests with others. Well, we learn about pollution, the pollution that goes into the oceans and kills our fish, all the sea life in the ocean. We also learn about all the smog that goes up into the air. It causes acid rain. It doesn't just hurt the animals, it hurts us. Here at GLOBE, we try to find solutions for these problems. Hi, my name is Ian Weiss and I'm the president of Talbert Globe Club. GLOBE is a great way for learning about the effects on our world. I joined GLOBE Club because I wanted to learn more about these effects and spread the word about them. GLOBE is a great way of connecting and learning across the world. Hey look, those are some cirrus clouds. There are some cirrocumulus clouds over there too. There's even some conch shells over there. I think it's persistent spreading. That seems right. Yeah, I agree too. 50% covered? Yeah, that seems pretty accurate. Lures like this one are legal to buy at stores, but recently we are overfishing and using huge nets to wipe out species in the ocean. An another threat to these fishes in our oceans is fishing lines, because if any types of fish get caught in these, they get these are really hard to break, so they get stuck in them and die. That's kind of sad. Where's the fish? Yeah, it's it's sad adaptation. Yeah. Adaptation. Yeah. But if you look at the copper rockfish, the rockfish also blend into their environment as well. But mm -hmm. if you look at the different species, like the brown rockfish that's surrounded by oak trees, like there's also yellow rock, but yeah. it's just having more trouble. Mm -hmm. Carl, 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 I love Carl Lee. Oh, the orange speckles. Hair balls. Yeah, the speckles. Mm -hmm.
Next, representing the Near East and North Africa region, we have our video from Saudi Arabia. Incidentally, Saudi Arabia sent us more videos than any other country. So a special thank you to our Saudi students and teachers. Here is the video from Al Yamama Secondary School in Riyadh. نحن الفريق العلمي لبرنامج بلوب هنا في الرياض المملكة العربية السعودية في مدرسة اليمام الثانية نقوم بإدراج دراسات الحقلية لبحث الغلاف الجوي والماء والتربة الأساسية لبعض المواقع خارج المدرسة في منطقة الرياض كما نقوم داخل المدرسة بتسجيل البيانات بشكل يومي للغلاف الجوي وفي معمل الجلوب بالمدرسة نقوم بإجراء بعض القياسات مثل درجة حموضة ماء المطر والضغط الجوي والموصلية الكهربائية للماء وخصائص التربة وجميع البيانات والنتائج والدراسات نقوم بتسجيلها وإدخالها في المعمل في قاعدة بيانات برنامج جلوب يعني لنا جلوب أن نتعلم ونلاحظ معا محليا وعالميا من أجل إفادة البيئة ونمارس دور العلماء من خلال التطبيق العملي ودراسة الظواهر البيئية المختلفة والقيام بعمليات الاستكشاف والاستقصاء وأن نعمل معا مع المعلمين والعلماء والمواطنين في جميع أنحاء العالم لفهم أفضل لبيئة الأرض ودعمها وتحسينها على المستوى المحلي والإقليمي والعالم برنامج جلوب تأثير كبير علينا حيث سام في رفع المستوى الوعي البيئي لدينا ونحن بالتالي نحاول مساعدة الآخرين المحافظة على البيئة ولقد شاركنا في مناسبات وطنية كثيرة للتعريف ببرنامج جلوب ومدى تأثيره في نشر ثقافة الوعي البيئي للمجتمع بشرائحه المختلفة أصبح لدينا اهتمام كبير بدراسة علوم الأرض المختلفة حيث قمنا بإجراء دراسات حقلية على بعض المناطق الصخرية والكهوف وتطبيق بروتوكولات جلوب عليها مما ساعدنا على زيادة الفهم لعلوم الأرض عبر المناهج الدراسية وكان له تأثير كبير على زيادة مستوى التحصيل الدراسي في علوم الأرض والعلوم الأخرى ساعدنا برنامج جلوب على تطبيق مهارات البحث العلمي في مجال البيئة ساهم الفريق العلمي لبرنامج جلوب في تنفيذ مشروعات وأبحاث مختلفة ومنها دراسة مدى صلاحية المياه في بعض المزارع القريبة من مدينة الرياض ودراسة صلاحية التربة في بعض المزارع لإنتاج الخضروات الورقية From the Latin America and Caribbean region, we have the Traveling Globe Teachers of Suriname. Suriname's Globe program is being implemented by three teachers who travel around the country to bring Globe to schools there. This video highlights the work of the teachers and students of Anton Ria Mula School in Brunswick. Hi everyone. I'm Gabriela Dos Ramos. I am Safira Sevida. I am Miriam Kadut. We are the Traveling Globe Teachers from Suriname. The Globe program started this year officially in nine different schools, and those are the elementary and the secondary school. And we travel to seven districts. In this video, the children will talk about their favorite part of the air system and why they like Globe at their school. Enjoy! <laughs> Ik ben atmosfeer. Ik heb drie verschillende wolken die mijn favoriet zijn. De Nimbus Kraters, de Cirrus en de Stratus Pinus. Vandaag ga ik het hebben over zuurstof. De planten hebben natuurlijk zuurstof. En planten goed zijn voor het milieu, want door planten zouden wij natuurlijk ook extinct zijn. Ik ben hydrosfeer. Water is belangrijk voor de mens en voor de dieren. We hebben water nodig om te leven, want zonder water kunnen wij niet leven. Hallo, ik ben Tedo Schweers. Ik vind het heel leuk over de bodem, want ik kan met alle zon spelen. Vandaag ga ik vertellen over de zon, waarom de zon belangrijk is. Ik vind de zon belangrijk omdat ze veel licht geven. De zon geeft ons veel energie en het is belangrijk voor de dieren. 
and planted. It can take the longer that the glow kit seems not as too common on the style of Nathan and on the style of Observeran or on the Asian milieu. But I'm like that were they so that were the glow kit that's supposed to school crack on me. The mention it didn't feel feel over an egg of a new. I can't blur that the men's of the globe say how common on the mere dance to foretell over beer, plants, and water. Mina Lokto, Mina Bong, Meti Nanga Mina Watra, Mi Nagro, Mi Nato, Makada Ude Agron Tapu, We love the Europe and Eurasia, the school in this video selected to represent Europe and Eurasia has been a globe school since 1996. Originally known as Tartu Kivalina Gymnasium in Tartu, Estonia, the school for the past three years has a new name, Tartu Christian Jack Peterson Gymnasium. Let's take a tour of the school with high school students Alex and Patrick. Tere. Mina, ma olen Alex Savolainen ja õpin Tartu Kristjan Jak Petersoni gümnaasiumis, mis on Globi kool juba 1996. aastast. Varem küll Tartu Kivilinna gümnaasiumina ja nüüd juba kolm aastat Tartu Kristjan Jak Petersoni gümnaasiumina. Igal aastal toimuvad meie koolis Globi keskkonnalaadrid, kus noored saavad oma koolis õpitud teadmised ellu viia. Lisaks teaduskuvile on Globi noored ettevõtlikud ja agarad esinejad. Sellel aastal külastas Petersoni gümnaasiumi Ameerika suursaadik, kellele tehti uhke teadusteater. Igal aastal tähistame ülemaailmselt maapäeva. Möödunud aastal käisime koos suursaadikuga kuusadus Männi metsa istutamas. Juba 20 aastat osaleme aktiivselt Globi õpilaskonverentsidel. Sell aastal korralasid meie õpilased ka ise ühe konverentsi. Te suudate kahe minuti jooksul need esitada. Aasta ringselt analüüsivad Globi noored Eesti veekogusid. Meie kooli peamiseks suurimisobjektiks on Tartus Ema Jõgi. For the Asian Pacific region, let's go to Thailand and the incredibly active Danchan Witakam School in Kasselin Province, Thailand. Pachuban, Long Rian on Chan Vita Yakum, Dai Pue Laksu Son, which are Vita Yasa, Lok Tanglebo, Sung Yuni Hong Kan Globe, Kong Sataban Song Sum Kan Son, Vita Yasa, Let's have your ye, Yusa Sawato, Kong Kan Nisha Katunji Samuk, Lapu Fang Hayao Shun, Altai Sai Dula Sing Well Long. รวมถึงการเฝ้ามองปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่นพวกเรานักเรียนโรงเรียนดอนจานวิทยาคมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน STEM Education ตลอดจนการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นองค์ความรวมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจการทํางานเป็นทีมการสื่อสารและการนําความรู้ที่ได้เรียนรู้เองอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการวิจัยและกระบวนการสอบหาความรู้เมื่อเราได้สังเกตก็จะเกิดข้อสงสัยและคำถามที่นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
ทางด้านดินน้ําบรรยากาศและสิ่งมีชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นตามกิจกรรมต่างๆในการดําเนินชีวิตซึ่งจะนําไปสู่การตั้งคําถามค้นคว้าผ่านกระบวนการทําวิจัยซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 1. สํารวจและสังเกตธรรมชาติ 2. ตั้งคําถามวิจัย 3. วางแผนการวิจัยและเขียนเข้าโครงการวิจัย 4. ดำเนินการเก็บข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปและอภิปรายผล 7. เขียนรายงานและนำเสนอการวิจัย 8. ซึ่งกระบวนการวิจัยนี้ทำให้พวกเราเด็กในโครงการโกลบใกล้ๆชิ้นวิทยาศาสตร์มากขึ้นและมีมุมมองที่ดีกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งมันทำให้พวกเรามีทักษะการมองในรอบด้านและพยายามหาคำตอบในการแก้ปัญหารู้จักนำความรู้ในด้านต่างๆเข้ามาใช้ร่วมกันได้เป็นพื้นฐานในทุกๆสายอาชีพไม่ใช่แค่เพียงนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นการสร้างกระบวนการคิดในเชิงบูรณาการในลักษณะสเต็มจะสามารถนำไปใช้ชีวิตประจาวันและในอนาคตต่อไปได้อย่างแน่นอนอินคลอสซิ่ง Happy Earth Day everyone 